Hola mi gente, soy Philip Jaimes y hoy el tema es ¿Por qué mi médico quiere hacer una cirugía de mi tiroides que no es necesario? Y para responder a esta pregunta tenemos cinco médicos expertos de cinco países y vamos a empezar con Dr. Dueñas de Medellín, Colombia. Dr. Dueñas, hola. Hola a todos, hola Philip, qué alegría encontrarnos de nuevo por acá, muchas gracias por la invitación, para mí es un real honor sentarme en, en, en medio de tantos amigos, eh, gracias Philip nuevamente por, por el apoyo tan grande que le das a los pacientes hoy en día para que tengan información eh, real y verídica de, de lo que está pasando y de las nuevas tecnologías para el tratamiento de las enfermedades nodulares tiroideas. Gracias Philip, hola a todos. Gracias Dr. Dueñas, entonces... ¿Por qué mi médico quiere hacer una cirugía de mi tiroides que no es necesario? Yo pienso que lo que está pasando es que como es una, una nueva tecnología que tiene un desarrollo que se está dando en todo el mundo, hay desconocimiento por parte de, de, de cirujanos y de endocrinólogos y de médicos que están a cargo de los, del tratamiento de los pacientes de tiroides. No conocen bien los beneficios, ni los resultados, ni, las, ni los excelentes resultados que tiene la ablación por radiofrecuencia. Es nuestro deber y parte de nuestro trabajo hoy en día difundir este tipo de procedimientos. Incluso yo tengo un curso en Medellín donde le estamos enseñando a los médicos, a los endocrinólogos, a los radiólogos, a los cirujanos, cuáles son los beneficios del procedimiento y que realmente puede reemplazar cirugía en ciertos pacientes seleccionados. Entonces, esa es parte de nuestro deber difundir el, el, las nuevas tecnologías, sobre todo con una gran responsabilidad ética y sabiendo que lo que estamos diciendo es cierto. O sea, esto es, llegó para quedarse, cada vez tiene más aplicaciones y yo pienso que es parte del futuro de la enfermedad maneja, del manejo de la enfermedad nodular tiroidea. Wow, entonces, ¿es posible que su médico no conozca las innovaciones y tecnologías de hoy? Y si eso es el caso, por favor, pacientes, busca otra médico. Gracias, Dr. Dueñas. Seguimos adelante con Dra. Sabluk de Argentina. Dra. Sabluk, hola. Hola a todos. Hola, Filip. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio de estar aquí. Soy Lorena Sabluk, médica radióloga intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y me especializo en ablación de nódulos tiroideos. Gracias, doctora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mi médico quiere hacer una cirugía de tiroides que no es necesario? Eh, ¿Por qué mi médico actual no sugiere ablación por radiofrecuencia en lugar de cirugía? En este punto, Filip, considero que es eh, un tema de desconocimiento quizás de, eh, de, de, de parte de la comunidad médica. Es un procedimiento nuevo, muy innovador. En Argentina hace un año y unos meses que lo estamos realizando y los pacientes cada vez más son los que consultan, que leen, que buscan información en internet y los que vienen a consultar para realizarse eh, este, este procedimiento eh, sin cirugía para tratar sus nódulos tiroides. Sin embargo, ya cada vez más son los médicos eh, quienes derivan estos pacientes, dado que se está expandiendo y dando a conocer eh, últimamente este procedimiento en muchos, muchos lugares. Interesante. Ella está diciendo que es posible que su médico no conozca las innovaciones y también está diciendo que es importante que los pacientes busquen uh, la información mejor. Y si su médico no quiere hacer una ablación, pues es importante para buscar otro médico. Gracias, doctora Sabluk. Seguimos adelante con doctora Bocolandro de Venezuela, pues de Estados Unidos, para como hace más de 20 años. Doctora Bocolandro, hola, bienvenidos. Hola a todos, eh, soy la doctora Cristina Bocalandro, soy originalmente de Venezuela, pero en este momento o desde hace muchos años resido en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, donde tengo 26 años practicando eh, medicina. Soy endocrinólogo intervencionista. Eso significa que aparte de hacer endocrinología, ver pacientes de tiroides, hago muchos procedimientos de tiroides. Eh, 
Es un, es un placer eh, si alguno de ustedes está interesado en acompañarnos y venir a hacer RFA con nosotros. Estamos situados en el med centro médico más grande del mundo, el Texas Medical Center en Houston. Gracias, doctor Bocolandro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mi médico quiere hacer una cirugía de mi tiroides que no es necesario? Sí, muy buena pregunta. Eh, muchos doctores todavía no están muy familiarizados con este procedimiento. Entonces, eh, ¿por qué hay algunos doctores que no apoyan eh, la ablación por radiofrecuencia? Yo pienso que sencillamente no, no, no conocen todavía las ventajas de hacer una ablación por radiofrecuencia y no entienden muy bien cómo funciona el procedimiento. Entonces, creo que es muy importante... Eh, muchas veces los pacientes llevarle esta información a sus médicos porque eh, uno, uno recibe educación de los pacientes también. Los pacientes tienen que ser lo, lo, las personas que más pelean por, porque su salud y su tiroides este, se puedan mantener. Entonces recomiendo, si su doctor no está familiarizado con este procedimiento, recomendarle eh, o llamarnos a hablar con cualquiera de nosotros que hacemos este procedimiento y con muchísimo gusto le podemos explicar las ventajas. Los pacientes necesitan pelear para su salud. Son palabras muy importantes. Es verdad, si su médico no conozca uh, las tendencias, las innovaciones de apelación, necesitas buscar otro médico. Gracias, doctora Bocalandro. Hola, doctor Volpi. Doctor Volpi es de Brasil. Él tiene más de cuatro años de experiencia de ablación. Hola, doctor Volpi. Hola, ¿qué tal? Eh, me llamo Erivelto Volpi. Soy un cirujano de cabeza y pescoso eh, eh, de Brasil. Y eh, realizo eh, ablación por radiofrecuencia hasta cuatro años. Gracias, doctor Volpi. Entonces, sabemos la pregunta. ¿Por qué? Pero esto es debido a la experiencia de lo médico, porque eh, la ablación por radiofrecuencia hoy en el mundo occidental él es mucho pequeña ainda. Son pocos los eh, médicos que realizan eh, eh, ablación y tienen un gran volumen. Eh, una parte importante de los médicos no tiene es experiencia y no, no, uh, no tiene los resultados a medio y largo plazo. Por ejemplo, en mi oficina, yo pienso que ofrezco la ablación para todos el, el, mis pacientes con nódulos benignos de tiroides, mismo aquellos que funcionan mucho, y para tumores malignos eh, con menos de un centímetro. Eh, hoy eh, es muy importante que el, 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 el médico tenga, tenga una, una, una ex, buena experiencia, porque los guidelines eh, ainda no son eh, definitivos, ainda hay mucha, mucha discusión entre los profesionales, pero la uh, uh, ablación por radiofrecuencia está eh, creciendo mucho y tiene excelentes resultados en el tratamiento de las doenças de la tireoide. Los médicos necesitan la experiencia de ablación. Los médicos necesitan un mente abierto para los tratamientos que son más de innovación en el mundo. Es muy importante. Gracias, Dr. Volpi. Y ahora, Dr. García de Ecuador. Y una cosa interesante. En algunos días, Dr. García tiene como 15 o 20 pacientes por día de ablación. Dr. García, hola. Hola con todos, un saludo muy grande. Yo soy el doctor Cristian García, soy cirujano de cabeza y cuello y experto en radioablación. Gracias, Dr. García. Entonces, le pregunta, ¿por qué algunos médicos quieren hacer una cirugía de tiroides que no es necesario? ¿Por qué mi médico actual no sugiere radiofrecuencia en lugar de la cirugía. Eh, las indicaciones de tratamiento están determinadas tanto por el conocimiento, la habilidad y experticia de cada profesional, y podría decir también por cada grupo de trabajo o hasta comunidad médica en diferentes regiones del mundo. ¿Por qué un médico no recomienda o no sugiere o no pone en consideración la radiofrecuencia? Probablemente sea por preferencia personal o inclusive poco conocimiento de los beneficios de la radiofrecuencia. 
Si fuera necesario, yo siempre sugiero buscar una segunda opinión para los pacientes que gustarían recibir información de radiofrecuencia. Preferencia personal. Este es muy peligroso. Si su médico tiene preferencia personal de hacer una cirugía, busca otro médico o busca uno de estos cinco médicos que están acá hoy. Gracias a cada uno de estos médicos hoy. Y si ustedes tienen una pregunta sobre ablación, por favor, pone su pregunta en los comentarios. Doctor Dueñas, si queremos buscar un médico de ablación y o recursos para ablación en español, ¿dónde podemos encontrar algunos recursos? Mira, eh, en internet lo, lo encontramos todo. Yo les recomiendo siempre que busquen rfamd.com es una página web que tiene información de todos los médicos a nivel mundial que están certificados y que están realizando los procedimientos con los estándares de calidad que se requieren hoy en día. Si tú quieres buscar un médico cerca a ti que te pueda hacer una ablación por radiofrecuencia, entra a rfamd.com. Gracias, Dr. Buenas y Dr. Sabluk. Hay una, página, hay una página web donde los pacientes pueden acceder y según su región de residencia eh, pueden se seleccionar a un médico calificado y con el entrenamiento adecuado para realizar ablación por radiofrecuencia y esa página es www.rfamd.com. Esta página tiene un mapa donde el paciente elige la zona geográfica donde se encuentra a nivel mundial y allí puede encontrar el contacto del médico con quien el paciente puede comunicarse, ya sea por vía mail o por teléfono, o un asistente puede evacuarle dudas de acuerdo al problema que tenga el paciente. Gracias. Y gracias a ustedes, gracias a estos cinco médicos que están acá hoy. Uh, necesitamos en este punto para decir hasta luego. Bueno, muchas gracias por su compañía, por sus inquietudes, por su eh, audiencia. Eh, nuevamente soy el doctor Cristian García, sus órdenes me pueden encontrar en la página web www.doctorcristiangarcia.com. Estoy siempre para ayudarles. Hasta luego a todos. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, ha sido un placer compartir con esto, mis colegas eh, este eh, agradable simposio que hemos eh, compartido juntos. Y a Philip, muchas gracias por invitarnos, eh, como siempre, eh, en estas conversaciones tan interesantes. Y a todos ustedes que nos han acompañado, muchas gracias. Espero que esto, esto haya sido de provecho y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o eh, interés en el procedimiento. Hasta luego para todos. Fue un placer estar aquí. Muchas gracias. Saludos a todos. Mis amigos, qué gusto haber estado aquí con todos ustedes. Philip, mi agradecimiento eterno. Qué gracias, gracias por, por, por esta invitación y que espero que nos veamos pronto personalmente. Gracias, Dr. Dueñas. Y otra vez, ustedes, mi gente, yo estoy haciendo estas entrevistas para luchar para su salud. Yo quiero que no tengas una sororía de sus tibores que no es necesario. Gracias a todos. Gracias a los médicos. Hasta luego.